Olá povo do conhecimento. Hoje vou te explicar Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13. Vamos ver quem é o dragão de Apocalipse capítulo 12, também vamos ver quem é a besta que sobe do mar em Apocalipse capítulo 13. Também vou te explicar quem é a besta do abismo em Apocalipse capítulo 17. A partir deste vídeo você saberá como chegar nos 10 países europeus que darão poder ao Papa Francisco de 2023 a 2027. Vamos lá. Preste atenção na coroa, ela vai sair de Satanás e terminar em você. Apocalipse capítulo 12 versículo 3, Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Este dragão em Apocalipse 12 simboliza Satanás e também simboliza o grande planeta vermelho que tenho falado no meu canal. Mas o foco do vídeo de hoje é entender o que significa as cabeças e chifres do dragão e da besta, então vamos lá. O dragão tinha sete cabeças. As sete cabeças são sete impérios da história que obteve domínio sobre o povo de Deus. A primeira cabeça é o Império do Egito. A segunda cabeça é o Império da Assíria. A terceira cabeça é o Império da Babilônia. A quarta cabeça é o Império Medo-Persa. A quinta cabeça é o Império da Grécia. A sexta cabeça é o Império Romano. A sétima cabeça é o Império de Roma Papal. Os dez chifres são dez países europeus que darão poder ao Papa Francisco, revivendo novamente o poder que o papado obteve na Europa durante a Idade Média. Esses dez chifres são os dez dedos da estátua do sonho do rei Nabucodonosor no livro de Daniel. Vamos recapitular a estátua. A cabeça de ouro da estátua é o Império da Babilônia. O peito e os braços de prata da estátua é o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze é o Império da Grécia. As duas pernas de ferro da estátua é o Império Romano. Os pés e os dedos da estátua que são uma mistura de barro misturado com ferro é o Império de Roma Papal Revivida. Algumas pessoas que estudam a Bíblia, equivocadamente, dizem que os pés da estátua está no Oriente Médio e outro na Europa, eles dizem isso para afirmar que o anticristo será islâmico, entretanto, o contexto da estátua são os metais, não os membros da estátua, mesmo que o Império Romano se dividiu em Oriente e Ocidente, as duas pernas da estátua são de ferro, sendo assim, os dois pés pertencem à Europa e Roma Papal. Agora vamos ver em Apocalipse capítulo 13 a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar é semelhante ao dragão, a diferença é que agora o poder está nas mãos dos dez chifres que são dez países europeus, que darão esse poder ao Papa, revivendo assim a cabeça de Roma Papal que foi ferida de morte. Vejamos. Apocalipse capítulo 13 versículo 1 e 3, vi uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que viera semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Agora preste atenção. A besta tinha dez chifres que são dez países europeus, que se uniram como em um império, revivendo o Império Romano. Após os dez países europeus se unirem eles darão seu poder ao Papa. Os dez países europeus e o papado levarão a Europa e Roma à ruína, eles entrarão em guerra com os países do Oriente Médio, o que levará a Europa à destruição na sexta trombeta no livro do Apocalipse. As sete cabeças da besta são todas as características dos impérios anteriores que Satanás usou para dominar o povo de Deus. Vejamos. A primeira cabeça é o Império do Egito. A segunda cabeça é o Império da Assíria. A terceira cabeça é o Império da Babilônia. A quarta cabeça é o Império Medo-Persa. A quinta cabeça é o Império da Grécia. A sexta cabeça é o Império Romano. A sétima cabeça é o Império de Roma Papal Revivida. Roma Papal Revivida é a besta que sobe do abismo em Apocalipse capítulo 17. 17. Agora preste atenção. Algumas pessoas confundem Apocalipse 17 com Apocalipse 12 e 13. Apocalipse capítulo 17 fala sobre o Império do Papado e sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, não misture com Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 17 o oitavo rei é o Papa Francisco, ele é o oitavo rei desde a criação do Estado do Vaticano em 1929. O Papa Francisco é a besta da Terra e também é a besta do abismo. Vejamos a besta do abismo em Apocalipse capítulo 17. Em Apocalipse capítulo 17 a mulher sobre a besta é a Igreja Católica Apostólica Romana e também a cidade de Roma. Vejamos. 
Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse, Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição, então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da Terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem sete cabeças. E dez chifres. A besta que você viu, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da Terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também sete reis. Cinco já caíram. Um, dois, três, quarto, cinco. Um ainda existe. E o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Agora preste atenção. O Papa Bento XVI que durou pouco tempo. Vamos continuar. A besta que era, e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete, e caminha para a perdição. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão, com a besta, autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearam contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis, e venceram com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os dez chifres que você viu odiaram a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comeram a sua carne e a destruíram com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Os dez países europeus passarão a coroa para o Papa Francisco em 2023 para finalizar a última semana de Daniel. Do ano de 2023 a 2027 o mundo passará pelo Apocalipse. O Apocalipse vai começar quando Satanás for expulso dos céus para a terra, possivelmente haverá queda de asteroides para anunciar sua expulsão, os vulcões do Círculo de Fogo do Pacífico vão escurecer os céus. A produção de alimentos nesse período será reduzida por causa da diminuição da luz solar. No livro de Apocalipse, a quinta trombeta do Apocalipse tem conexão com as quatro primeiras trombetas. As cinco primeiras trombetas serão tocadas no começo do Apocalipse de 2023 a 2027. De 2023 a 2027 haverá muitas inundações. E muitos incêndios florestais. Nos meus vídeos anteriores eu não consegui explicar os gafanhotos na quinta trombeta. Os gafanhotos na quinta trombeta são helicópteros de guerra que lançaram armas químicas nas pessoas, a fumaça química será terrível para as pessoas nesse período do apocalipse, as armas químicas serão usadas por cinco meses. Vejamos. Apocalipse capítulo 9 versículo 1 até o 12. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada à chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matar a luz, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procuraram a morte, mas não a encontrarão, desejaram morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. 
Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome, em hebraico, é abaddon e, em grego, Apolion. O primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. Logo após um terço da humanidade morrer com as armas nucleares dos quatro países do Oriente Médio, Jesus Cristo vai arrebatar para o céu as pessoas que se arrependeram de suas maldades. Jesus Cristo vai vir como um ladrão e vai tomar a coroa do Papa Francisco e de Satanás, e dará a coroa para você.